长风骑士，于姑娘，二位怎么突然来我龙山楼了？三安楼主，由头大人，此番前来是想向二位汇报任务榜上的魔人一事。长风骑士此言差矣，怎敢让阁下向我汇报？莫非是魔人一事已经查出眉目了？这难道就是水源道观丢失的宝物——海洋界石？弯刀盟勾结魔神会，以魔化的海洋界石，在毁灭山脉制造魔人。既然事情已经查明了真相，还请楼主兑现承诺。我记得，十年前，洛阳城杀死我爹，带走我娘，请你帮我杀了他。帮你？那你拿什么来换？换？当然了，交易。可是龙山楼的条件，那你要什么？达到流星级，才有可能获得黑铁令。只有强大，才是最有力的武器。你，还是回去吧。是我，东伯雪英。感谢楼主，十年前拒绝了我。这就是实力达到流星级的修行者才有资格获得的黑铁令，它既是实力的象征，也是与我龙山楼契约相连的证明。既然有资格问我龙山楼获取情报，就要接受我龙山楼的约束。一旦发出召唤，所有黑铁令的持有者都将集结，接受指令。楼主，我现在拥有了黑铁令，请龙山楼接受委托，查出我娘莫阳鱼的下落。现在，还不行。为什么不行？龙山楼的悬赏令里，还要求查清魔族的计划，可现在对魔族的计划一无所知，一切都只是推测，所以你的任务只完成了一半。简单来说，你还得抓回葛毅。好，来日我抓回了葛毅，希望楼主能够兑现承诺。你若做的，我必履行承诺。燕儿，这龙山楼也难免过于媚上了。对待长风骑士的态度和对待我们的，简直有天壤之别。人之常情，很正常。反倒我应该感谢他当年拒绝了我，否则也不会有现在的我。不如你和我一起回元老会，元老们一定会想办法抓到葛斌，不会让魔族的计划进行下去。他们的力量一定比你一个人的力量要强。抓住葛斌事不宜迟，若是集结各门派之力，或许会更快的找到线索。宋叔，你先回去。嗯，我随长风骑士一起去。燕儿。出门在外，不必在家里，凡事不可直来直去。我看这二位虽属超凡势力，但并非蛮横之人。我们雪营里的人虽然高攀不起，但是出门在外，多个朋友总比多个敌人要好。放心吧，宋叔，我知道。嗯，二位。雪莹就拜托二位了。原先让你们用海洋界石治十万魔人，如今不到三分之一就被人发现了，还弄丢了界石。死，都便宜了你！大人饶命啊！大人，再给我一次机会，三天，我我一定找出海洋界石，我对魔神会的忠心，你不是不知道啊，大人。忠心？那就让我好好看看你的忠心吧。
计算，都是葛斌这个废物，看不准魔人进了一省城，现在又弄丢了海洋解石。以他的能力，三日之内未必能取得解石，不如让我杀了他。我让你看着他，你就是这么看着他的吗？这是对你小小的惩罚。如果接下去事情再办不好，我让你们全部灰飞烟灭。如此说来，弯刀盟投靠了魔神会，魔族余孽有卷土重来之势。没想到我水源道观的海洋界石竟被魔族利用，干出这种事来。那葛斌也算是个流星级别，他连斗气都没有，当真击败了葛斌。晚辈亲眼所见。奇怪。根骨奇特，但三百处气血全被封死了，难怪你至今没有斗气。要不是个百年难得一遇的好苗子，要不就是个废材。这位贺山主是天下第一高手，也是天下第一武痴，你很特别，他多看你几眼没有何意。大敌当前，我们还是不要自乱阵脚。司空观主说的对，魔神会竟在浑然不觉间造出数量如此多的魔人。若不是魔人出来伤人，只怕我们还蒙在鼓里。这的确是我们超凡门派的失察。抓捕葛斌一事，更不应该靠这位少年的一己之力，而是我辈职责。我门下弟子崔庸沉稳干练，办事一向得力，他可与你同去。如今他外出未归，你可以在道观住上几日。多谢司空观主。不过在下不敢再等。雪英岭也有帮手。在下自行去抓捕葛斌便是。弟子冤枉。也好，是该历练历练了。魔族余孽蠢动，各派要加强戒备。倘若魔族和我下族开战，保卫龙山国是我们所有人的职责。更需要培养出更多的后起之秀，以源源不断的力量来保卫我龙山国和下族。小白，在。长风学院招考一事，尽快提到日程上来。遵命。金秋，你一向循规蹈矩，不善多言。刚才在宫中真是让人意外啊！弟子只是陈述事实而已。你从小在掌门师尊身边长大。确实与他相像，蒙师尊厚爱，屡次示意让我收你为徒。这次你若考入长风学院，就该改口叫我师傅了。弟子定不负师尊和师叔的期望。雪英小兄弟，长风学院随时欢迎你。多谢长风骑士，但在下目前心里只有舅母一事，其他事情尚未考虑。也罢